continuant notre route, un peu plus au sud de l'Océrois, nous partons à la découverte de l'appellation bourgogne coulange lavinaise Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. L'appellation bourgogne coulange lavineuse est située au nord de la Bourgogne, à quelques kilomètres au sud d'Auxerre, sur la rive gauche de Lyon. Pour commencer, nous faisons escale à Écolive sainte camille une commune qui se situe à 10 km au sud-est d'Auxerre, pour mieux comprendre l'histoire de ce territoire. C'est ici qu'a été retrouvée une villa gallo-romaine datée entre le 1er et le 5e siècle après Jésus-Christ. Nous rencontrons Morgane et Elisabeth qui nous parlent de l'histoire de ce terroir à travers les siècles. Dans la source, dans le bassin de captage spécifiquement qui alimentait les bains romains, dans l'argile, on a retrouvé des pépins de raisin de l'époque gallo-romaine. On a également retrouvé une sculpture d'amour vendangeur, avec une petite scène de vendange où on a des amours vendangeurs qui sont en train de récolter le cépage César. Ce sont donc les Romains qui implantèrent la vigne à coulanges lavineuse dès le IIe siècle. La légende voudrait que le cépage César ait été apporté dans Lyon lorsque le célèbre empereur conquit la Gaule. Tout au long de l'histoire, la culture de la vigne est au centre de l'activité de ce terroir. Comme son nom l'indique joliment, coulanges lavineuse est un pays de vin, déjà réputé sur l'étape de Charles V, Charles VI, Louis XI, Henri IV et Louis XIV. coulanges lavineuse compte 243 vignerons en 1776 et pas moins de 17 tonneliers. On sait aussi qu'avant la Révolution, en 1785 par exemple, les productions viticoles de Coulanges, Val-de-Mercy, donc tout autour de Coulanges, Jussy, Charentenay, Mouffy et Migé, représentaient quasiment un tiers de la production viticole de France. L'appellation bourgogne coulanges lamineuse est reconnue officiellement en 1993. Nous rejoignons Eglantine, qui nous accueille sur son domaine au château d'Écolive, ferme fortifiée, bâtie entre le 5e et le 17e siècle, sur l'un des plus grands ensembles de caves voûtées de Bourgogne. Elle nous en dit un peu plus sur l'appellation. Ici, euh, on travaille sur la l'AOC bourgogne coulanges lavineuse C'est une appellation sur laquelle on produit principalement des vins rouges issus du cépage pinot noir, mais c'est une des rares appellations à exister de toutes les couleurs puisqu'on fait aussi le coulange blanc et le coulange rosé. Nous sommes une vingtaine de producteurs différents à travailler sur cette petite appellation qui représente à peu près 120 hectares de vignes, dont 100 hectares de rouge. Et c'est une appellation montante qu'il faut découvrir absolument d'excellents rapports qualité-prix parmi les bourgognes. On met en place des activités pour aller à la rencontre de la nature avec un circuit pédestre qui peut être plus ou moins sportif ou familial selon les attentes de nos visiteurs, mais également un circuit pour les cyclistes ou vélo électrique et trottinette électrique. Et quelle est selon vous la meilleure façon de venir découvrir cette dénomination C'est de venir à la rencontre des gens qui vivent ici et qui ont tous beaucoup de passion à partager de leur terroir, de leur métier et vous faire découvrir à travers les vins et les vignobles tout, tout ce qui est beau dans cette région de Bourgogne. Nous poursuivons notre route à la rencontre de Guillaume, vigneron sur Jussy, qui fait partie de l'aire d'appellation coulanges lavineuse la dénomination Coulanges-Lavineuse se situe euh, à, entre Paris et Beaune, le long de l'autoroute A6, à 10 km d'Auxerre euh, au sud. Ça veut dire qu'il y a la même distance entre Paris et Beaune de chaque côté Exactement. Comment on découvre cette dénomination Déjà par son paysage, mais aussi par la dégustation des vins que l'on peut ouvrir. Et c'est des vins qui sont relativement faciles et agréables tout en étant des vins de garde. La particularité de cette dénomination, c'est que l'on veut défendre les trois couleurs et puis en faire un peu l'exception de, de Lyon. On, on pourrait aller voir la cave C'est possible, bien sûr. Après avoir passé un moment agréable en cave avec Guillaume, nous nous rendons dans le caveau du musée de la vigne à coulanges lavineuse pour rencontrer Magali, qui nous fait découvrir une pièce importante. C'est un pressoir à abattage qui serait du 18e siècle. C'est le témoin d'un riche passé viticole. Et surtout quand on sait que des pressoirs comme ça, dans le village, il y en avait 30. Poulange lavineuse, c'est Coloniae Vinosiae. C'est les colonies vineuses, la vigne des colons. C'est un village qui n'existe uniquement que parce qu'il y a eu ici, dès le 2e siècle, un vignoble. Et c'est les gens qui s'occupent des vignes qui finissent par se regrouper et former ce village. 
Poulange euh, a, a la même euh, réputation maintenant qu'elle l'avait à l'époque où Louis XIV en buvait. On attend d'un Poulange un pinot noir euh, fruité au tannin discret. C'est un, un vin qui a beaucoup de succès par exemple en restauration puisqu'il peut aussi bien accompagner une viande rouge qu'une viande blanche ou un poisson. Ça c'est pour les rouges, il y a aussi des blancs et il y a Alors, aussi des rosés. Les blancs euh, ont des notes de coin ou de chèvrefeuille par exemple. C'est des chardonnays, des vins blancs secs sur le fruit et avec euh, de belles fraîcheurs euh, comme les vins blancs de Lyon. Et puis bah, pour le rosé, je pense qu'on en fait un usage assez traditionnel de vin d'apéritif ou d'été. Euh, Et puis euh, pourquoi pas sur une cuisine un peu épicée, euh, type tagine. Euh, ça peut aussi s'apprécier comme ça. Coulanges lavineuse, comme son nom l'indique, est un pays de vin. Chaque village, chaque monument, rue, cave, voûtée témoigne de la longue histoire viticole de ce terroir. Entre vignes et vergers, il propose des paysages très variés et produit des vins de dentelle. Les Bourgognes coulanges lavineuse, vins des rois, fins, fruités et aux tannins discrets, ont ravi notre palais en rouge, blanc et rosé. Quant à nous, nous continuons notre parcours direction Chitry, où nous attendent encore quelques riches découvertes.